。接着我要跟各位谈的问题叫做功率，就是做工的快慢。我们很多时候，我们不是关心你做工到底有多少，而是你在多少时间之内能够完成你的做工，做工的快慢。我们坐升降梯、电梯到五楼，同样的人，同样升到五楼。增加的位能是一样的，做工是一样的。可是如果你到五楼要花两分钟，或者到五楼只要花三十秒，或者只要花二十秒，当然有差，对不对？你不需要说你住到五楼还要花两分钟才能住到五楼啊。所以这显然你太慢，我们没办法够尾聊，不行，太慢要够快，够快来完成。所以做工有多快很重要。抽水机，我把同样的水抽出来。我做的东西一样，可是呢，这一缸子的水，我要抽两天才抽干，跟我只要抽两天就抽干，这差别很大。所以做工有多快也很重要，好，一分钟能够出多少水是很重要的。所以这告诉我们，我很多时候关心的不是你做工到底有多少，而是你做工可以有多快，你做工的快慢，这件事比较重要。这就是所谓的功率，功率就是单位时间之内所做的功，功是写作 P 等于 T 分之 W，P 就是时间，单位是秒 ，W 是功或者是能量，因为做功就是能量的改变，所以你可以说它是功，你可以说它是能，然后就是焦耳，然后这个 P 呢叫功率，它单位叫做瓦特，所以注意这个功率叫瓦特。第一，请注意，待会待会会再讲一遍。它的时间单位是什么？秒，它时间位是秒。第二，请注意，出来的叫做什么？瓦特，一秒钟做工一焦耳叫做一瓦特，一秒钟做工一焦耳叫做一瓦特。三，这个公式所有情况都能用，只要你是问我功率有多少，我都可以用这个公式 ，P 等于 T 分 W。针对特殊情形，会有特殊情形的公式。下学期，下学期会教电功率的公式、电作功的公式，然后有电功率的公式。那个只用在电上面，不用在别的方面。而这个公式是用在所有的情况，任何情况的功率都是 P 等于 Q 分 W。一秒钟做功一焦耳，功率叫做一瓦特，就是功率。做功的快慢。单位时间之内所做的功叫做所谓的功率，公式背起来，考试计算的往里面塞，答案就出来了，很简单。我们惯用的单位叫做瓦特，有的时候因为不够大，我们用千瓦。我们后面要交电的时候，下一交电的时候就有所谓的千瓦，千瓦小时，一千瓦，一千瓦，好 ，K W。那顶型的单位呢是用所谓的马力，马力。一个马力大概是零点七四六千瓦，这个东西很少人考，很少人问，几乎是没有人考，没有人问。万一考，万一问，就是换算就好了。我看他题目怎么写，他可能会写零点七五，要好算啊，你就照他照他题目写就换就可以，就是换算而已，这小事一桩，没有什么关系。OK， 好来，我们刚刚跟你讲过了，重点。计算功率就是多少时间之内做工有多少，做工除以时间，时间做工。我们说，时间单位是谁？刚刚跟你强调过，时间单位是什么？秒。意思是考试的时候，有人会给分钟，有人告诉你我两分钟之内做工有多少，要记得把分钟换成谁？要把它换成换成秒。提示你，它的时间单位是秒。如果给的是分钟，甚至给小时，很少的给小时啊，太夸张了。要把它换成秒。重点是那个 W 啊，做工啊，对不对？通常考试题目会告诉你三秒钟、五秒钟，可是呢，简单的就是我告诉你，我做工五焦耳。稍微麻烦的是，我不告诉你做工。你要自己算出来我的做工有多少，那你就要会算。来，前面交代过，算做工有两个方法，一个是根据结果算，结果是什么什么什么，然后有个公式。
一个是利用过程算，我要如何做工，我这样就会做工，用过程算，两个算法，哪两个？停车站借问，哪两个做法？哪两个做法？挑一个回答我，挑一个回答我，你挑一个回答我。做工有两个做法，哪两个？挑一个回答我。六号，讲一个。做工的方法，一共上，调法等于调到什么？一，请坐。你说的 W 等于调到一，叫做做工的结果，叫做能量的改变，动能改变或者是位能改变，当然也可以两个都改变，但是历史上只有一题是两个都改变，其他都是只有动能变或只有位能变，结果叫做 W 等于调塔一。做工等于能量变化，这、就是用结果算，用过程算呢？你要如何去做工呢？所以有公式会出来，请问你用结果、用过程去算，我的做工要怎么解决呢？来，小男生，来，小男生，五个，有三四。过程方法，做工的方法，做工的过程。什么是 F？F 是 F 一 S 位。这两个有条件，什么条件？呃，做要平行。请坐，两个要平行。Dilute F S 方法就是对东西施力，让它在 B 的方向有个位移。所以我们有两个方法算做工，一个叫做两百一，做工的结果就是能量的改变，用能量变化算做工。第二个是用过程，我怎么做工？对东西施力，让它在力的方向上有个位移。那就得 F 乘 S 两个要互相平行，这是做工的方式。所以最简单就是告诉你，我做工五加二花了两秒钟，请问你功率多少？先往那边带。稍微麻烦的是，我不告诉你我做工有多少，请把它算出来，先把它算出来。然后带进去就可以了，这就是我们讲公寓的方式。请记得，请背好你的公式 ，P 等于 T 分 W。注意，时间单位是秒，出来的东西叫做瓦特，出来的东西叫瓦特。OK， 这就是有关于公寓的部分。